Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian Perkenankan saya menjelaskan tentang pedoman evaluasi diri madrasah Saya mulai dengan uh, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan PP nomor 19 tahun 2005 Di sana disebutkan bahwa Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu e, dalam rangka untuk pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Nah, pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab e, bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan satuan pendidikan. Tentu saja penjaminan mutu yang dimaksud e, pada satuan pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan budaya mutu pada seluruh warga sekolah dan juga madrasah. Nah, keberhasilan penggunaan dana seperti yang selama ini sudah diterima oleh madrasah, yang dikelola oleh madrasah sangat tergantung bagaimana madrasah ini menyusun suatu perencanaan menggunakan secara efisien dan tepat guna. Nah Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mencoba pertama e, membahas tentang definisi evaluasi diri madrasa. Evaluasi diri madrasa ini adalah suatu proses e, penilaian mutu e, penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasa berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Tentu saja hasil EDM ini akan digunakan sebagai bahan untuk penetapan jenis-jenis program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah atau yang sering disebut dengan RKM. Jadi pelaksanaan dan pemanfaatan EDM ini diperlukan e, kebersamaan dan kemauan tidak hanya individu tetapi oleh warga madrasah yaitu oleh kepala madrasah, oleh guru, oleh tenaga kependidikan komite madrasa, siswa, dan orang tua siswa untuk bersedia membuka diri ya, atas kekurangan yang masih ada di madrasa dalam rangka untuk perbaikan mutu madrasa. Manfaat dari evaluasi diri madrasa, Bapak dan Ibu sekalian, kita memiliki beberapa manfaat yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu sekalian ketahui. Yang pertama, manfaat EDM ini adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja madrasah. Tentu saja ketercapaian kinerja mutu. Yang kedua adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dimiliki oleh madrasah. Yang ketiga, untuk mengetahui peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada. Yang keempat, untuk mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan mutu madrasah. Yang kelima, dapat mengidentifikasi program kegiatan prioritas bagi peningkatan kinerja mutu madrasah. Selanjutnya, manfaat EDM ini juga akan dijadikan sebagai bahan penyusunan RKAM. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, prinsip-prinsip penyusunan EDM ini perlu diketahui oleh semua warga madrasah. yaitu yang pertama EDM ini harus dilakukan secara rutin setiap tahun jadi bukan semata-mata dilakukan hanya karena ada keinginan tertentu jadi EDM ini harus secara uh, rutin setiap tahun warga madrasah ini melakukan suatu evaluasi diri dan selain daripada itu EDM ini disusun berdasarkan data dan fakta yang objektif ya. tidak boleh mengada-anda karena akan digunakan untuk perbaikan mutu madrasah itu sendiri harus dengan kesadaran sendiri menggali fakta-fakta yang ada yang objektif agar supaya mutu dari madrasah itu akan meningkat yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian prinsip penyusunan EDM ini harus terbuka kepada semua warga sekolah untuk diketahui oleh semua pihak baik oleh kepala sekolah, guru, siswa orang tua siswa dan komite madrasah. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, EDM ini dilakukan secara online 
atau semi online bagi madrasah tertentu yang nanti memiliki kendala terhadap fasilitas-fasilitas internet maka madrasah memberi kesempatan untuk dilakukan secara semi online kita mengharapkan tentu saja suatu saat semuanya bisa melakukan secara online bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan maka madrasah masih bisa mengakomodir dan memfasilitasi bagaimana nanti agar supaya EDM itu tetap bisa berjalan Berikutnya kita berbicara mengenai topik tahapan penyusunan EDM. Yang pertama-tama perlu dilakukan adalah pembentukan tim penjaminan mutu yang dieksekskan oleh kepala madrasah. Siapa anggota dari tim penjaminan mutu atau TPM tersebut? Penanggung jawab adalah kepala madrasah. Ketuanya dipilih salah satu wakil kepala madrasah. Sedangkan anggotanya merupakan perwakilan guru, perwakilan komite madrasah, perwakilan orang tua siswa di luar komite madrasah, dan perwakilan OSIS. Nah jika diperlukan, Bapak dan Ibu sekalian, madrasah juga dapat melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama di luar komite sekolah. Selanjutnya, TPM melakukan sosialisasi. Dan yang berikutnya lagi, TPM melakukan pengumpulan data, informasi, dan bukti fisik. Tahap keempat, TPM mendiskusikan dan menetapkan level dari setiap indikator berdasarkan data, informasi, dan bukti fisik yang sudah ditemukan pada tahap sebelumnya. Tahap kelima, TPM dibantu oleh operator madrasah mengisi instrumen yang tersedia secara online atau semi online hasil penetapan. Kepala madrasah menyetujui hasil isian EDM melalui form yang tersedia karena kepala madrasah bertanggung jawab. Kemudian tahap ketujuh, pengiriman hasil pengisian EDM yang sudah disetujui oleh kepala madrasah. Bapak dan Ibu sekalian, penyusunan indikator EDM ini banyak cara yang dilakukan. Banyak cara yang bisa dilakukan. Pengukuran terhadap mutu madrasah, misalnya melalui instrumen akreditasi, bisa melalui rapot mutu, dan banyak instrumen lain yang mungkin telah dikembangkan. Nah dalam EDM ini yang kita bicarakan di sini, itu dilakukan melalui pendekatan pengukuran terhadap indikator yang mencerminkan budaya atau habit madrasah. Perubahan atas kebiasaan ini diyakini akan berpengaruh terhadap pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Nah, dengan mengukur indikator budaya tersebut, Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan madrasah ini selanjutnya dapat menyusun program dan kegiatan untuk melakukan perubahan budaya mutu di madrasah untuk pemenuhan 8 standar. Kemudian dipilihlah indikator yang jumlahnya tidak banyak, tetapi memiliki daya ungkit yang besar yang mencirikan mutu sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, dalam evaluasi diri madrasah ini akan mengukur lima budaya mutu. Yang pertama adalah kedisiplinan warga madrasah. Yang kedua adalah pengembangan diri guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga adalah penyiapan pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran dan yang keempat adalah penyediaan sarana pembelajaran dan penggunanya dan yang kelima adalah penyusunan perencanaan pengelolaan anggaran yang baik dan transparan Bapak dan Ibu sekalian pada bagian ini saya akan menjelaskan hubungan perubahan lima aspek budaya mutu dan delapan standar nasional pendidikan jadi aspek pertama tadi adalah kedisiplinan warga madrasah. Itu akan berhubungan dengan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan yang di dalamnya nanti terdiri tujuh indikator. Sedangkan aspek pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan itu terkait dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan. 
itu ada 6 indikator yang akan dipakai. Kemudian yang aspek ketiga adalah penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran itu terkait dengan standar proses dan standar penilaian. Itu jumlah indikatornya ada 7. Yang keempat adalah budaya penyediaan sarana pembelajaran dan penggunaannya itu akan terkait dengan standar sarana dan prasarana. Itu ada 5 indikator dan yang terakhir adalah penyusunan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik dan transparan itu terkait dengan standar biaya dan itu ada empat indikator yang akan diukur di dalam ITM ini. Nah Bapak dan Ibu sekalian, uh, hubungan setiap indikator atau pernyataan yang akan nanti ditanyakan uh, di dalam ITM ini secara detail di dalam buku panduan nanti juga bisa dilihat apa saja yang berhubungan dengan standar isi, apa saja yang berhubungan dengan standar proses, standar kompetensi lulusan, dan sampai dengan standar penilaian. Dan setiap butir-butir indikator di dalam EDM ini akan diberi bobot, ya, tergantung dari tingkat kepentingannya. Bobotnya dari 4, 3, 2, atau 1. Ya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, kerangka instrumen EDM di sini nanti Ada hal-hal prinsip yang diperlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, aspek ini akan terdiri dari beberapa indikator. Kemudian setiap indikator terdiri dari 4 level pencapaian. Jadi nanti akan ada penilaian dan di sana ada yang level 1, itu adalah kurang. Level 2 adalah sedang. Level 3 adalah baik. Dan level 4 artinya adalah amat baik. Nah, tiap level pencapaian ini dicirikan oleh prinsip atau dicirikan oleh penciri yang disebut dengan penciri kinerja yang dapat berbentuk kuantitatif atau kualitatif. Jadi apa yang mencirikan dari setiap level itu harus jelas indikatornya. Nah, pada bagian akhir dari setiap indikator terdapat rekapitulasi untuk mendeskripsikan hasil penilaian tim penjaminan mutu yang diperoleh berdasarkan data, fakta, wawancara, atau observasi. Nah Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan informasi dan bukti fisik, tim penjaminan mutu ini akan memutuskan untuk memberikan level pencapaian kinerja setiap indikator, apakah 1, 2, 3, atau 4. Nah level pencapaian setiap indikator ini selanjutnya nanti akan digunakan untuk menilai kinerja madrasah setiap aspek maupun secara keseluruhan bentuknya adalah nanti sejenis scorecard. Nah Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana metode penilaian indikator ini? Tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, anggota TPM ini secara bersama-sama itu mencermati, ya, memahami setiap indikator dalam instrumen EDM. Kemudian yang kedua, TPM ini mengumpulkan data, informasi, dan bukti fisik yang diperlukan untuk menilai setiap indikator. Bukti fisik ini bisa berbentuk data, dokumen, foto, hasil wawancara, atau fokus group discussion, atau pengamatan langsung. Nah, berdasarkan data informasi yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya, anggota TPM ini menetapkan level pencapaian 1, 2, 3, atau 4. 4 adalah level pencapaian yang terbaik. Kemudian sekolah menetapkan tingkat pencapaian kinerja dan bukan hanya sekedar memberikan tanda contreng atau cek pada setiap butir dalam instrumen EDM, tetapi memberikan informasi-informasi kualitatif di sana. Yang kelima, TPM harus memberikan penilaian indikator dalam EDM secara objektif berdasarkan kondisi real di matras. Proses perhitungan, ya, kinerja penjaminan mutu, Nah, setiap indikator seperti yang tadi saya katakan akan memiliki bobot yang berbeda tergantung pada tingkat kepentingan. Misalnya saja pada uh, aspek kedisiplinan warga sekolah. Indikator A1 kami beri bobot 4. Indikator A2 kami beri bobot 4. Dan ada juga di antara itu yang diberi bobot 2 tergantung pada tingkat kepentingan dari setiap indikator berdasarkan kajian empirik maupun berdasarkan pada judgment 
uh, kepakaran dari beberapa orang yang ikut terlibat di dalam penyusunan EDM. Proses pembelajaran juga demikian. Jadi kalau kita lihat kedisiplinan ini total bobotnya 21, proses, uh, proses pembelajaran bobotnya 23, dan seterusnya. Nah Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu nanti akan ada proses-proses perhitungan dalam rangka untuk menghitung skor tertimbang maksimum setiap aspek. Aspek kedisiplinan, skor maksimum setiap indikator 4, jumlah bobot indikator 21 sebagai contoh, maka skor tertimbang maksimum 84. Dan seterusnya sampai pada aspek pembiayaan, masing-masing memiliki skor tertimbang maksimum. Dan dari sana, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya akan digunakan untuk menghitung skor penilaian tertimbang atau SPT. Jadi setiap indikator ini nanti memiliki skor penilaian tertimbang. Nanti setiap nilai yang diperoleh dijumlahkan dan akan memperoleh suatu nilai dengan rumus seperti ini. SKPM aspek ke I itu diperoleh nanti skornya adalah SPT aspek ke I dibagi dengan skor tertimbang maksimumnya dikalikan 10. Nah kenapa 10 Bapak dan Ibu sekalian? Skor dari EDM itu nanti range-nya antara 0 sampai 10, maksimum 10. Semakin mendekati 10, maka itu menunjukkan kinerja mutu dari madrasah itu semakin baik. Semakin kecil, maka kinerja mutunya tidak semakin baik. Dan ini ada jenis rumus cara menghitung skor kinerja pencapaian mutu atau SKPM. Nah Bapak dan Ibu sekalian, sebagai contoh saja dalam suatu madrasah diperoleh Skor untuk aspek kedisiplinan 7,86, pengembangan diri 8,17, proses pembelajaran 8,48, sarpras 8,53, pembiayaan 7,95, sebagai contoh saja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah diperoleh skor uh, dari EDM, maka akan ada nanti pengkategorian uh, skor. ya Apakah kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Suatu madrasah yang memiliki skor kurang dari 4 itu dikategorikan kurang. Kalau skornya antara 4 sampai 6 itu dikatakan cukup. Kalau skornya 6 sampai 8 dikatakan baik. Kalau lebih dari 8 itu dikatakan sangat baik. Nah Bapak dan Ibu sekalian, untuk mendalami hal itu maka setiap madrasah harus memahami dengan baik instrumen evaluasi diri madrasah.